Olá. Este vídeo é sobre um assunto que passa despercebido na nossa rotina diária, mas que é uma presença contínua em nossas vidas. Vamos falar sobre energia. Não há uma definição exata para a energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção de ação ou movimento, que se manifesta de formas diferentes, como o movimento de corpos, o calor, a eletricidade, etc. Segundo o princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. A única possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, como a energia da queda da água nas hidrelétricas, que é convertida em energia elétrica. Ao acordar todas as manhãs, podemos ver e sentir a maior fonte de energia para o planeta Terra, o Sol. O Sol faz a água do mar e dos rios evaporar e formar as nuvens de chuva. O aquecer da Terra ajuda a formar os ventos. As plantas utilizam o Sol para crescer. O ser humano pode utilizar diretamente o Sol como fonte de energia ou utilizar outras fontes de energia influenciadas pelo Sol. Sendo que o fogo foi a primeira forma de energia dominada pela humanidade. Com o fogo, o ser humano aprendeu a espantar animais selvagens, cozinhar alimentos e fazer ferramentas e utensílios para o uso em sua jornada pela terra. Os primeiros utensílios feitos com o uso do fogo foram panelas e jarros de barro cozido, que facilitaram a vida do ser humano. Mais tarde, começou a utilização do fogo para fundir metais e fazer lanças, flechas, espadas e outros instrumentos mais elaborados. Outra forma de energia utilizada pela humanidade foi o movimento dos fluidos, o mal dos rios e o vento. Ainda existem no Brasil e em outras partes do mundo as rodas d'água e os monjolos, que utilizam as energias das águas para a trituração de grãos. Os moinhos de vento também serviram para moer grãos, como trigo, para fazer alimentos e hoje em dia servem principalmente para bombear água para locais mais altos. Utilizar a energia dos animais domesticados ajudou o ser humano a preparar a terra para cultivar alimentos, transportar cargas pesadas e ainda se deslocar com maior velocidade. Observando todos esses tipos de energia à nossa volta, podemos agora entender o conceito de energia do dicionário. Energia é a capacidade de um sistema de realizar trabalho. Trabalho significa deslocar, rodar, transformar. Então a energia é essencial para a nossa sobrevivência e conforto e é parte da história da humanidade. Agora vamos entrar no estudo mais complexo sobre energia. Você já deve ter visto a famosa equação de Albert Einstein, E igual a mc ao quadrado. E igual a mc ao quadrado. Quer dizer que um sistema, um átomo, uma pessoa ou um sistema solar, por exemplo, a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, que é de 300 mil km por segundo. Em outras palavras, com esta fórmula é possível saber qual a energia de um objeto mesmo quando ele não está aquecido, irradiado ou movimentando-se. Pela equação, uma pequena quantidade de massa sempre vai se transformar em uma grande quantidade de energia. Um exemplo concreto, a massa de uma moeda de um centavo, quando convertida em energia, gera energia capaz de abastecer a área metropolitana de Nova York por pelo menos dois anos. Existe um caso emblemático. A teoria de Einstein foi usada na construção das bombas atômicas jogadas em 1945 durante a Segunda Guerra Mundial, nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Essas armas nucleares tinham potência equivalente a 20 mil toneladas de dinamite e provocaram a morte de mais de 350 mil pessoas. afirmar que a teoria é diretamente responsável pela bomba atômica, mas claramente foi uma das grandes descobertas que ajudaram a compreender as reações nucleares, ou como uma pequena quantidade de massa pode virar uma enorme quantidade de energia. Há 77 anos, em 1945, a Segunda Guerra Mundial se encaminhava para o fim, quando os norte-americanos detonaram sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki duas bombas atômicas. Na verdade, a Alemanha nazista havia sido derrotada e o Japão também caminhava para perder a guerra que travava no Pacífico contra os Estados Unidos e seus aliados. 
Porém, como em todas as guerras, aos vencedores coube contar a história. O que se relata, pois, é que havia poucas chances dos japoneses se renderem e, para vencer a disputa, milhões de soldados americanos e japoneses morreram. A bomba, disse, evitaria essa batalha sangrenta. Fato é que a ação custou a vida de centenas de milhares de pessoas, não somente no momento da destruição, como também ao longo dos anos, devido aos efeitos da radiação. Albert Einstein lamentou esse papel em ter ajudado os Estados Unidos com o desenvolvimento da bomba atômica. Eu acredito que foi uma grande desgraça, afirmou Albert. Eu me arrependo muito. Entretanto, o intelectual ficou aliviado ao saber que os russos construíram a própria bomba atômica. Ele declarou que seria melhor para o bem-estar mundial se os Estados Unidos não fossem o único país com armas atômicas. As bombas atômicas utilizadas na Segunda Guerra Mundial logo se tornaram obsoletas, pois novos artefatos nucleares foram produzidos com uma bomba de fusão nuclear equivalente a milhares de bombas atômicas. O processo que ocorre nessas armas nucleares é complexo, mas de uma maneira simplificada podemos dizer que, em vez de se quebrar um núcleo atômico, o que ocorre é a fusão de núcleos leves em núcleos mais pesados. Para que essas reações aconteçam, são necessárias altíssimas temperaturas, como as que existem no interior das estrelas. Para detonar uma bomba de fusão nuclear, é preciso produzir essas temperaturas a partir da detonação de um artefato de fissão nuclear. Resumindo, a bomba atômica se torna o pavio da bomba de fusão nuclear. Porém, Einstein, ao deduzir essa equação, estudava energia em um contexto diferente, que nada tinha a ver com armas de destruição em massa. Considerações finais Citando Albert Einstein Tudo é energia e isso é tudo o que há Como falei no início do vídeo Não damos a devida atenção Mas a nossa vida está interligada E dependente das energias contidas no universo Cada movimento, cada emoção e cada pensamento que temos Depositamos energia A maneira em que a recebemos e transmitimos depende de nós Estamos todos interligados e conectados Somos como uma rede de computadores Cada um de nós tem o seu próprio endereço de IP, assinatura de energia. Podemos nos comunicar uns com os outros através de fluxos de dados, energia. Matéria é energia altamente condensada que pode ser liberada, como mostrou lamentavelmente a bomba atômica. A ciência percorreu mais ou menos esse percurso da matéria, chegou ao átomo, desde as partículas subatômicas, destas aos pacotes de onda energética, destas as supercordas vibratórias em 11 dimensões ou mais, representadas como música e cor. A realidade na qual você se encontra atualmente, assim como o estágio dos seus pensamentos e emoções, refletem as vibrações de sua energia. Se a energia dos seus pensamentos influencia o seu comportamento e tudo o que atrai para a sua vida. Tudo o que você mentaliza, foca, é o que inevitavelmente atrai. Assim comprova-se que vivemos em um universo de energias, sendo por elas influenciados em nossas vidas, ou pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Mas, será que existem apenas as energias conhecidas pela ciência, ou existem outras que a ciência não consegue alcançar? Para você se aprofundar nesse assunto e outros mais, é necessário o desenvolvimento de um sentido mais apurado, que é o raciocínio através do estudo do livro Universo em Desencanto de Cultura Racional, onde são desvendados todos os mistérios e enigmas que impedem o ser humano de descobrir a sua verdadeira origem. E você fará a sua ligação em uma outra energia que é pura, limpa e perfeita, e que traz somente o bem em sua essência, que é a energia racional. E a ligação na energia racional permite ao ser humano o encontro com sua individualidade perdida, e o afastamento das influências das energias elétricas e magnéticas que desequilibram o nosso pensamento. E você será detentor do maior e mais importante conhecimento, conhecer a si mesmo. Não há mais tempo a perder. Leia o livro Universo em Desencanto. Na descrição estão os sites para pesquisas e os links dos livros Universo em Desencanto em PDF, nos idiomas português, espanhol, italiano e inglês, para você baixar e começar a leitura. Até o próximo vídeo.